ஸோ குட் மார்னிங் ஸ்டூடெண்ட் திஸ் இஸ் சித்தி நாயங் ஃப்ரம் இசி இன்ஜினியரிங் இன்றைக்கி அடுத்த நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் கேட்காம் லேபில் கிராஸ் ஹெட் அப்படிங்கிற த்ரீ டி மாடல் வரைய போகிறோம் நம்ம ஸோ இது வந்து ஒரு இம்பார்ட்டண்டான ஒரு எக்ஸசைஸ் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டு ஈஸியாக ட்ரா பண்ணலாம் ஸோ கிரியே பேராமீட்ரு ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க அது வந்து ரைட் சைடு வியூவோ ரைட் சைடு பிளேன் இருக்கு இல்லையா அதை வந்து ஸ்கெச் வியூ வச்சுக்கிட்டேன் அதில் ஃபஸ்ட்டு டயக்ராம் பாடி அதை வரைய போகிறோம் ஸோ அந்த பாடியோட ஸ்ட்ரக்சர் வந்து ஒரு மேலே வந்து கருடை கீழே கருடாக இருக்குது ரெண்டு ஹோல் வரும் கீழே வந்து ஒரு ஸ்டாண்டு வருது அதனால் ஸோ அந்த ரெக்டாங்கில் வந்து அரிசாண்டெலாம் போடுற மாதிரி இருக்கும் ஆனால் நம்ம த்ரீ டி வரைஞ்ச பிறகு ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்கும் ஸோ அந்த டோட்டல் ஹைட் வந்து ஒன் நைன்ட்டி ஸோ விட்டு வந்து செவன்ட்டி சிக்ஸ் அந்த சென்டர் லைனுக்கு எல்லாம் பொசிஷன் பண்ணி இந்த இப்போ வரைஞ்சிக்கிட்டு இருக்கிறேன் இதே மாதிரி வரைஞ்சிருங்க இந்த சர்க்கிள் போட்டு மேலே உள்ளது பண்ணும் வச்சுக்கோங்க மற்ற பக்கம்லாம் ட்ரிம் பண்ணிக்கோங்க நான் ஸோ எல்லா பக்கமும் ட்ரிம் பண்ணிட்டேன் கீழே உள்ளதுக்கு ஒரு எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஐம்பத்தி ஆறுக்கு ஐம்பத்தி ஆறாக அந்த எக்ஸ்டெண்ட் ஆகும் ஸோ அதை வரைஞ்சிடணும் கீழே இருக்கிற அந்த ஸ்டாண்டு ஒன்று வரும் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெல் வந்து விற்று ஹைட் வந்து டுவெண்ட்டி எயிட் எம்எம்க்கு போடணும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்த நடுவில் இருக்கிற ரெண்டு ஹோல் உள்ள அந்த பாடியோட மெயின் டயக்ராம் வரைஞ்சிக்கிட்டு இருக்கிறேன் ஸோ இந்த நான் சொல்லி சொல்லி வரைஞ்சிட்டு இருக்கேன் பாருங்கள் அதை ஃபாலோ பண்ணி அதை வரைஞ்சிக்கோங்க சரி இந்த மாதிரி கருடாக வரும் அப்புறம் கீழே வரக்கூடிய அந்த ஐம்பத்தி ஆறுக்கு ஐம்பத்தி ஆறு அந்த சைஸை இப்போ நான் வரைஞ்சிக்கிட்டு இருக்கிறேன் அந்த சைஸ்லாம் ஈக்குவலாக சென்டர் லைனுக்கு பேலன்ஸ் பண்ணி வரைஞ்சிடறோம் சரிங்களா ஸோ வரைஞ்சிட்டு கீழே இருக்கிற அந்த பேஸு அந்த பாடி உக்காரத்துக்கான பேஸு இது வந்து வரையணும் சரிங்க சார் இந்த கிராஸ் கட்டை எங்கே சார் பயன்படுத்துகிறோம் யூனிவர்சல் கப்ளிங் வந்து நமக்கு தெரியும் ப்ரொப்பலர் ஷாப்பில் யூஸ் பண்ணுறோம் ஆனால் இந்த கிராஸ் கட் எங்கே அப்படின்னா ஸோ ப்ரீவியஸாக வந்து நம்ம வந்து லோக்கோமோட்டிவில் வந்து கனெக்டிங் ராடோடைய ஒரு ஹெட்டாக இருந்துச்சு இது தான் ஸோ அந்த கிராஸ் கட்டுங்கிறது லோக்கோமோட்டிவ் இந்த ஆக்சுவேட்டிங் லீனியர் ஆக்சுவேட்டிங் இருக்கு இல்லையா அதுக்கான ராடு கனெக்டிங் ராடுக்கு மெயின் ரெண்டாக இருந்துச்சு ஸோ அதுதான் இந்த இது ஸோ ரெண்டு பக்கம் போல்ட்டு ஃபேஷ்னர் போட்டு டைட் பண்ணுறதுக்காக பயன்படுத்தினாங்க ஸோ இந்த மாதிரி லைன் போட்டு நான் டைமென்ஷனிங் பண்ணுறதா லைன் போட்டு அதை வந்து டெலிட் பண்ணுவேன் ஓகேங்களா இந்த கருடாத வரும் அந்த இதில் இந்த மாதிரி வந்துடும் ஸோ இதை வந்து செவன்ட்டி சிக்ஸுக்கு எக்ஸ்ட்யூட் பண்ணிக்கணும் ஓகேங்களா செவன்ட்டி சிக்ஸு லெங்க்த்துக்கு எக்ஸ்ட்யூஷன் பண்ணிடணும் ஸோ நம்ம எக்ஸ்ட்யூட் பண்ணிவிட்டு ஸ்ட்ரைட் பண்ணி பார்க்கும்போது திருடி மாடலில் பார்க்கும்போது அது நேராக நிற்கிற மாதிரி இருக்கும் இப்போ வந்து நம்ம அரிசாண்டில் வரைகிற மாதிரி தெரியும் சரிங்களா ஸோ அந்த ரெண்டு சர்க்கிள் வந்து டுவெண்ட்டி எயிட் எம்எம் டயமீட்டரு சென்டர் வந்து ஒன் தேர்ட்டி எம்எம் ரெண்டுத்துக்கும் இன்பெட்டி வின் சென்டர் லைன்லேருந்து பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டி ஃபைவ் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ப்ளேஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம இது வரைஞ்சிட்டோம்னா நமக்கு அது ஹோலாக வரும் ஸோ இந்த மாதிரி மாடல்லாம் வரைஞ்சிருங்க வரைஞ்சிட்டு இப்போ சாலிட் மாடல் பண்ணுறேன் ஸோ ஈக்குவல் டிஸ்ட்ரிபியூஷனில் சாலிட் மாடலில் ஈக்குவல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பண்ணிவிட்டு செவன்ட்டி சிக்ஸுக்கு எக்ஸ்க்யூட் பண்ணுறேன் நான் இப்போ கொஞ்சம் கவனித்து வரைங்க டவுட் ஆச்சுன்னா பொறுமையாக ஹோல்டு பண்ணி நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் ஓகே இது முடிஞ்சா அடுத்தது கீழே இருக்கிற பேஸ் வரையணும் ஸோ அந்த பேஸ் வந்து இப்போ ஒரு லைனாக மேனுவலாக லைன் போட்டு நான் வரைகிறேன் சரிங்களா மேனுவலாக லைன் போட்டு இப்போ நம்ம கீழே உள்ள பேஸை வரைஞ்சிக்கிட்டு இருக்கிறேன் அதை சொன்னானே ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெல் வந்து லென்த்து வித்து வந்து டுவெண்ட்டி எயிட் எம்எம்க்கு இதை வரைஞ்சிடணும் ஸோ அதை சென்டர் பொசிஷன் பண்ணிக்கிறோம் பொசிஷன் பண்ணிவிட்டு இதை வரைஞ்சிருவோம் இதையும் எவ்வளோ தூரம் லெங்க்துக்கு டூ ஃபார்ட்டி எம்எம் கொடுத்துருக்குறாங்க டூ லெட் டென்னும் அந்த லெங்க்துக்கு இதை வந்து எக்ஸ்க்யூட் பண்ணிக்கணும் ஸோ அதை கொடுத்துருக்குறாங்க அந்த லெங்க்துக்கு நான் டூ டுவெல்லாம் எம்எம் பாருங்கள் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெல் அந்த லெங்க்துக்கு என்ன பண்ணிக்கிங்க எக்ஸ்க்யூட் பண்ணிக்கிங்க ஸோ அந்த டயக்ராமாக நான் கூடவே கொடுத்துட்டு வரேன் டவுட் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு நான் அதை கிளியர் பண்ணிடுறேன் ஸோ ஃபஸ்ட் டைமாக இந்த சேனலுக்கு வரீங்கிறேன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கிங்க ஏன்னா நிறைய கிரிய பராமட்டிக்குடைய டுட்டோரியல் நிறைய போட்டிருக்கிறேன் சாலிட் ஒர்க்ஸ்க்கு நிறைய டுட்டோரியல் போட்டிருக்கிறேன் சாலிட் ஒர்க்ஸாக இருக்கட்டும் கிரியோவாக இருக்கட்டும் ஆட்டோக்கடாக இருக்கட்டும் ட்ராயிங் மெத்தடாலஜி இது தான் மெத்தடாலஜி மட்டும் நம்ம வச்சுக்கிட்டோம்னா எந்த சாஃப்டாக இருந்தாலும் நம்ம போகலாம் சப்போஸ் ஃபியூஷன் த்ரீ சிக்ஸ்டி கொடுத்தாங்கன்னா அதுலேயும் இந்த மாதிரி தான் மெத்தடு ஸோ சிம்பிளிஃபைடாக போடலாம் ஸோ நடுவில் வந்து ப்ராசஸ் ப்ராசஸ் வைக்கிறதுக்காக ஒரு ஹோல் ஒன்று போடணும் அது வந்து எஜ்ஜிலேருந்து தேர்ட்டி செவன் எம்எம் கொடுத்துருக்குறாங்க சென்டர் பாயிண்ட்டு அந்த சென்டர் பாய
எக்ஸ்ட்ரட் பண்ணி முடிச்சாதான் அந்த மெயினுடைய பாடியோட ஒர்க்கு கம்ப்ளீட் ஆகுது ஓகேங்களா ஸோ இது முடிஞ்சு இப்போ இதை சேவஸ் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் வந்து இந்த சைமல்டேனியஸாக கலர் கொடுத்துக்கலாம் இல்லை லாஸ்ட்டில் அசம்பிளியில் கூட கொடுத்துக்கலாம் நான் அசம்பிளியில் தான் பண்ணியிருக்கிறேன் ஃபாலோ பண்ணிட்டே வாங்க எந்த ஃபோட்டோவில் சேவ் பண்ணிக்கிறது ஞாபகம் வச்சுட்டே வரணும் அப்போ தான் நம்ம அசம்பிள் பண்ணும்போது எங்கெங்கேருந்து நம்ம ட்ராப் ட்ராக் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறது தெரியும் நமக்கு ஓகேங்களா சரி ஓகே நவ் வி ஆர் கம்ப்ளீட்டட் அவர் இந்த பாடி மெயின் பாடி டயக்ராம் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் வி ஆர் மூவிங் டு த நியூ டிராயிங் வி ஆர் கோயிங் டு ட்ரா த கவர் பிளேட் இந்த ரைட் சைடில் இருக்குது பாருங்கள் அந்த டிராயிங் தான் வரைய போகிறோம் அதுவும் எதை பிளேனில் சார் வரைய போகிறோம் அப்படின்னா ரைட் பிளேனில் தான் ஸோ ரைட் பிளேன் செலக்ட் பண்ணிக்கிறீங்க எக்ஸ்ட்ரூட் கொடுத்துட்டு ஸ்கெட்ச் வச்சுட்டு சேம் ஒரு ரெக்டாங்கிளு அதே டைமென்ஷன் தான் ஒன் நைன்டி செவன்டி சிக்ஸ் வித்து இதை போட்டு வரைஞ்சிட்டு ஈக்குவலாக இது பண்ணிவிட்டு டயமீட்டர் சர்க்கிள் டுவெண்ட்டி எயிட்டு ரெண்டு பக்கமும் ஈக்குவலாக ரெண்டு சர்க்கிள் போட்டு அந்த சென்டர் டு சென்டர் டிஸ்டன்ஸ் வந்து ஒன் தேர்ட்டி எம்எம் இதெல்லாம் மார்க் பண்ணி இந்த பிளேட் வரைஞ்சிங்க ப்ளஸ் வந்து சர்க்கிள் வந்து மேலே கருடாக கீழேயும் கருடாக வரணும் அப்போ சென்டர் பாயிண்ட் வச்சுட்டு சர்க்கிள் ஒன்று போடுறோம் நம்ம அதோடைய டயமீட்டர் தான் டைம் டயமீட்டர் ஒன் நைன்டி நூற்றி தொண்ணூறு வச்சுட்டு கருடாக இருந்து மற்ற பார்ட்டெல்லாம் டெலிவரி பண்ணிடுறீங்க ஸோ இது இதோட முடிஞ்சிச்சு இந்த ஃபஸ்ட் இந்த செகண்ட் பார்ட்டு இது சிம்பிளாக முடிஞ்சிடும் ஒர்க்கு அதை வந்து எக்ஸ்ட்ரூட் பண்ணிக்கிறோம் இப்போ சென்டர் பண்ணுறோம் ஹோல் இத்தையும் ரெண்டுத்தையும் சென்டர் பண்ணியாச்சு ஈக்குவலாக எக்ஸ்ட்ரூட் பண்ணுறோம் வித்து வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்களோ அந்த வித்து ஈக்குவலாக டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணி எக்ஸ்ட்ரூட் பண்ணிவிடுங்க முடிஞ்சுங்களா இது முடிஞ்சது இந்த ட்ராயிங்கை சேவஸ் கொடுத்து ராடு என்று வச்சுக்கிறோம் இதில் வந்து ஒரே ஒரு ப்ரொஜெக்ஷன் லெஃப்ட் சைடில் வந்து ஒரு ராடு ஒன்று வரைகிறோம் அது வந்து ஐம்பது எம்எம்க்கு டயமீட்ரு ஐம்பது எம்எம்க்கு எக்ஸ்ட்ரூட் கொடுத்துட்டு ரைட் சைடில் ஒரு பள்ளம் ஒன்று கட் பண்ணி எடுக்கிறோம் இதுதான் அந்த ராடு என்றில் உள்ள டிஃப்ரெண்ட்டு கவர் பிளேட்டுக்கும் ராடு என்றுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் அது தான் சரி அதுதான் இப்போ லெஃப்ட் சைடு செலக்ட் பண்ணுறேன் இங்கே ஒரு சர்க்கிள் ஒன்று வரைய போகிறேன் டயமீட்ரு வந்து ஃபிஃப்டி எம்எம் எக்ஸ்ட்ரூஷன் ஹைட்டும் ஃபிஃப்டி எம் அது வந்து கொடுக்கல அவங்க கட் பண்ணி வச்ச மாதிரி வச்சுருக்காங்க ஸோ நம்ம என்ன பண்ணிக்கிறோம் அப்ராக்சிமேட்டாக ஒரு ஃபிஃப்டி எம்எம்க்கு இதை போட்டாச்சு ரைட் சைடில் ஒரு பல்லம் எடுக்கணும் அதை வந்து நம்ம ஃப்ரண்ட் பிளேன்னு வச்சுக்கிட்டு ஒரு ஸ்கொயர் எடுக்கிறேன் அது வந்து லென்த் வந்து ஃபார்ட்டி எயிட்டு வித்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் எம்எம் ஸோ அந்த பள்ளமாக எடுத்துகிட்டு நான் கொடுத்துருக்கா அதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணிவிட்டு ஈக்குவலாக டைமிஷன் ஈக்குவலைஸ் பண்ணிவிட்டு இதை வந்து என்ன பண்ணிக்கிறீங்க எக்ஸ்ட்ரூஷன் கொடுக்குறீங்க கொடுத்துட்டு செவன்டி சிக்ஸ் எம்எம்க்கு கட் பண்ணி எடுக்கணும் ஈக்குவலாக கட் பண்ணி எடுக்கணுங்கிற அந்த மாடல்ஸ் ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு கட் பண்ணி எடுத்துருங்க லென்த்து கொஞ்சம் அதிகமாக கொடுத்துக்கலாம் செவன்டி சிக்ஸ்னா செவன்டி எயிட் கூட கொடுத்துட்டோம்னா இந்த மாதிரி வந்துடும் ஸோ அப்போ ராடு என்றும் நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம் ஓகேங்களா அப்போ மொத்தம் மூணு பார்ட்டு முடிஞ்சிச்சு பாடி கவர் பிளேட்டு ராடு என்று அடுத்ததாக என்ன வரைய போகிறோம் பிராசஸ் ஸோ இந்த பிராசஸ் வந்து சர்க்கிள் ஒன்று சர்க்கிள் ஒட்டி கவர் பண்ணுற மாதிரி வரைய போகிறோம் ஸோ நியூ பிளேன் செலக்ட் பண்ணிக்கிறீங்க இது ஃப்ரண்ட் வீலியே வரைஞ்சிக்கலாம் நம்ம ஃப்ரண்ட் பிளேன் செலக்ட் பண்ணிக்கிறீங்க எக்ஸ்ட்ரூஷன் கொடுத்துட்டு கொஞ்சம் தூரம் அந்த சென்டர் பண்ணி கொஞ்சம் தூரம் தள்ளி சர்க்கிள் வரைகிறேன் ஓகேங்களா வரைஞ்சிட்டு இல்லை நீ சென்டர்லேயே அந்த மையத்துலேயும் வரைஞ்சிக்கலாம் அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை வரைஞ்சிட்டு டயமீட்டர் என்னவோ அந்த டயமீட்டர் கொடுத்து லைன் போட்டு அந்த பிராசஸ் என்ன டைமெஷனோ அதை போட்டுக்கிறீங்க போட்டுட்டு எக்ஸ்ட்ரூஷன் வந்து எவ்வளோ திக்னஸுக்கு பண்ணணும்னா செவன்டி சிக்ஸ் எம்எம்க்கு ஈக்குவலாக நம்ம அதை எக்ஸ்ட்ரூஷன் பண்ணிக்கிறோம் நம்ம அப்புறம் ரெண்டு பக்கமும் வந்து ஒரு ஆறு எம்எம் ஆறு எம்எம்க்கு அந்த விட்டு வந்து அவுட்ரு விட்டு வந்து வரணும் அது என்ன பண்ணுறோம் இந்த பிராசஸ் வரைஞ்சிட்டு ஃபஸ்ட்டு வரைகிறோம் இல்லையா அது டைமென்ஷன் அட்ஜஸ்ட் பண்ண பாருங்க இதை வந்து சென்ட்ரில் ஒரு சர்க்கிள் வருது அதையும் முடிச்சுட்டு அந்த எட்ஜஸ்ட் மட்டும் ப்ராஜெக்ட்னு ஒன்று இருக்கும் ஆப்ஷன் அந்த ஆப்ஷன் செலக்ட் பண்ணி ஆஃப்செட் பண்ணிக்கிறேன் எவ்வளோ வெளில சிக்ஸ் எம்எம்க்கு ஆஃப்செட் பண்ணோம்னா நம்ம வரைய வேண்டியில்லை அதே எட்ஜஸ்ட்டை நம்ம டிராயிங்காக பயன்படுத்திக்கிறோம் அப்புறம் இன்னர்லேயும் அதே சென்டர் சர்க்கிளை வந்து எட்ஜஸ்ட்டை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு வரையாமல் பயன்படுத்திக்கலாம் அந்த மெத்தட் தான் நான் வரைகிறேன் நல்லா கவனிச்சிங்கன்னா தெரியும் நான் வரையாமல் அந்த எட்ஜஸ்ட்டை யூஸ் பண்ணுவேன் அந்த பாருங்க ஆஃப்செட் பண்ணுறேன் சிக்ஸ் எம்எம்க்கே எல்லா அட்ஜஸ்ட்டும் யூஸ் பண்ணிவிட்டு அந்த
ஸ்கெட்ச் கொடுத்துட்டு ப்ராஜெக்ட்னு செலக்ட் பண்ணி ஒவ்வொரு எட்ஜாக செலக்ட் பண்ணி செயின் கொடுத்துட்டு பண்ணலாம் ஒவ்வொரு எட்ஜும் பண்ணிக்கலாம் நான் ஒவ்வொரு எட்ஜாக சிக்ஸ் எம்எம் கொடுத்து நான் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ண போகிறேன் ஆப்செட் பண்ண போகிறேன் ஆப்செட் கமெண்ட் கொடுத்துட்டு எட்ஜ் செலக்ட் பண்ணோம்னா அது வரும் ஓகேங்களா ஸோ அதை சிக்ஸ் எம்எம் கொடுத்துட்டு ஒவ்வொரு எட்ஜஸ்ஸாக செலக்ட் பண்ணி வச்சுட்டு அதை அப்புறமா என்ன பண்ணிக்கோ கார்னர் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ கார்னர் பண்ணும்போது என்னவும் ரவுண்டாக நமக்கு ஸ்கொயர்டாக கிடைக்கும் நமக்கு இது வந்துருச்சா இப்போ ஏன் இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக லெங்க்து கிடைக்கும் நடுவில் சர்க்கிள் போடாமல் இருக்குது இப்போ சர்க்கிள் எட்ஜ் செலக்ட் பண்ணிட்டோம்னா அது அதில் சப்ட்ராக்ட் ஆகி அந்த எட்ஜ் மட்டும் நமக்கு கவராக தெரியும் நமக்கு ரைட்டா ஓகே இப்போ அந்த எட்ஜ் மட்டும் செலக்ட் பண்ணுவேன் சர்க்கிளு அப்போ நான் சப்ட்ராக்ட் ஆகிடுச்சு இப்போ வெறும் எட்ஜ் மட்டும் வருது இதே சிக்ஸ் எம்எம்க்கு எக்ஸ்க்ரூஷன் பண்ண போகிறேன் ஒரு பக்கம் வரைஞ்சிட்டா போதும் ஆப்போசிட் என்ன பண்ணிக்கலாம் மிரர் கமான் கொடுத்துட்டு சென்டர் பிளேனு அது ஃப்ரண்ட் பிளேன் செலக்ட் பண்ணால் ஆப்போசிட்டாக அழகாக வந்துடும் ஸோ அந்த ஈஸி டெக்னிக்லாம் அப்போ கொஞ்சம் கற்றுக்குறோம் நம்ம சரிங்களா ஓகே அது வரைஞ்சாச்சு எக்ஸ்ட்ரூஷனு எவ்வளோ லெங்க்துக்குங்க சிக்ஸ் எம்எம் எக்ஸ்ட்ரூட் பண்ணியாச்சு கையோடையே மிரர் கமான் கொடுத்துட்டு அந்த காம்பனண்ட் இப்போ லாஸ்ட்டாக வரைஞ்சா செலக்ஷனில் இருக்குது மிரர் கமான் பிளேன் கொடுத்தோம்னா ஆப்போசிட் வந்துடும் ஓகே முடிஞ்சு போச்சு சிம்பிள் இப்போ ப்ராசஸ் கம்ப்ளீட்டு ப்ராசஸ் முடிஞ்ச பிறகு ப்ராசஸ்ங்கன்னா நத்திங் பட் பியரிங் நடுவில் தான் ஷாஃப்ட் வரும் அந்த ஷாஃப்ட்டுக்காக தான் அந்த இன்ஜஸ்ஸு ஸோ அடுத்ததான் என்னதுங்க நம்ம அந்த போல்ட்டு ஸோ போல்ட்டுன்னு கொடுத்து நியூ ஃபைல் ஓப்பன் பண்ணுறீங்க இந்த போல்ட்டில் வந்து நம்ம ஃபேஷ்னேட் பண்ண முடியாது ஜஸ்ட்டு வந்து அது வந்து கருடாக இருக்கிறது ரவுண்டானது இது வந்து என்ன பண்ண போகிறேன் ரிவால்வ் பண்ணிக்க போகிறேன் ரிவால்வ் பண்ணுறப்ப இந்த பக்கம் அந்த அந்த ஹெட்டு வந்து டுவெண்ட்டி டூ எம்எம்மு அந்த ஆணி மாதிரி இருக்கிற அந்த நெயில் அது வந்து எவ்வளோ அப்படின்னா ஒன் எயிட்டி டூ டென் எம்எம் லென்த்து எவ்வளோ டெப்த்து அந்த டயமெட் ரேடியஸ் எவ்வளவோ அந்த ரேடியஸ் வேல்யூ கொடுத்துட்டு இது பண்ணிக்கோங்க ஸோ டைமென்ஷன்லாம் ஆஸ் பர் த டயக்ராம் பிரகாரம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க சென்டர் பொசிஷன் பண்ணிக்கோங்க ஓகேங்களா ஸோ அந்த லென்த்து வந்து டூ டென்னும் இருக்குது இது டுவெண்ட்டி டூ ஸோ டோட்டல் லென்த்தில் பாதி ஈக்குவலைஸ் பண்ணி வரைஞ்சிக்கிறீங்க ரிவால்வ் பண்ணிக்கிறீங்க ஸோ ரிவால்வ் பண்ணும்போது கரெக்டாக வரும் நமக்கு இப்போ ரிவால்வ் தான் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறேன் அதுக்கான இதை முடிச்சிட்டேன் எட்ஜ் வந்து ஃபில்லட்டாக வேணும் அந்த கார்னர் அதனால் ஃபில்லட் கமான் கொடுத்து ஒரு த்ரீ எம்எம் அந்த ரேஞ்சுக்கு வச்சுட்டு ரிவால்வ் பண்ணிக்கிறோம் அந்த கருடாக இருக்கும் அதுதான் கொடுத்துருக்காங்க டயக்ராமில் அதுதான் நம்ம போட்டிருக்கோம் ஃபைன் இதை ரிவால்வ் பண்ணுங்க இப்போ ரிவால்வ் பண்ணுறதுக்கு என்ன வேணும் ஃபஸ்ட்டு ரிவால்வ் பண்ண போகிறோம்னா ட்ராயிங் ஓப்பன் பண்ணது மஸ்ட் வந்து நம்ம பண்ண வேண்டியது சென்டர் லைன் கொடுக்கணும் நீங்கள் மறந்துட்டீங்க அப்படின்னா ட்ராயிங் கட்டாயமாக ரீட்ராக தான் பண்ணி ஆகணும் சென்டர் லைன் கொடுத்து தான் அடுத்து தான் நம்ம வரையணும் ஸோ ரிவால்வுக்கே எக்ஸ்ட்ரூஷனும் உள்ள வித்தியாசம் அது தான் ஸோ ரிவால்வுக்கே கட்டாயமாக என்ன பண்ணணும் சென்டர் லைன் போட்டுட்டு தான் அடுத்து காம்பனன்ட் நம்ம வரையணும் ஓகே இப்போ நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம் போல்ட்டு போட்டோம் அடுத்ததான் நட்டு ஒன்று லாக் நட்டு ஒன்று போட போகிறோம் நட்டு வந்து கொஞ்சம் திக்னஸ் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் லாக் நட்டு வந்து திக்னஸ் கம்மியாக இருக்கும் அவ்வளோதான் ஸோ அதில் வந்து இந்த எட்ஜு வந்து சேம்பர் பண்ணணும் அதுக்கு டெக்னிக் பயன்படுத்தும் அதை நல்லா பார்த்தீங்கன்னா ஈஸியாக பண்ணலாம் பார்த்துக்கலாம் ஸோ இதுக்கு எப்படி சார் பண்ணுறது அப்படின்னா ஃப்ரண்ட்டையும் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஃப்ரண்ட் பிளேன் ரைட் சைட் பிளேன் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு பேலட்டுன்னு ஒன்று இருக்குது பாருங்கள் பேலட்டில் நம்ம ஹெக்ஸங்கல் ஷேப்பை செலக்ட் பண்ணி சென்டரை மூவ் பண்ணிவிட்டு வந்து அந்த சென்டரில் விடணும் கரெக்டாக சென்டரை உக்காரும் அப்போ ரெண்டு எல்லா பக்கமும் சென்டரை அட்ஜஸ்ட் பண்ணி ஜீரோ பண்ணணும் அதோடைய சைடு வந்து நம்ம டுவெண்ட்டி எயிட் எம்எம் கொடுத்தோம்னா சைடும் டுவெண்ட்டி எம்எம் தான் இருக்கும் அதான் அர்த்தம் எம் டுவெண்ட்டி எயிட்னா என்ன அர்த்தம் அதோடைய ஒரு எட்ஜுமே டுவெண்ட்டி எயிட் எம்எம் இருக்கும் ஸோ சென்டர் பாயிண்ட்டை கரெக்டாக அட்ஜஸ்ட் பண்ணுங்கள் சென்டரில் மையமாக உட்கார மாதிரி அட்ஜஸ்ட் பண்ணிவிட்டு அது முடிச்சிட்டோம்னா வேற முடிஞ்சுது வச்சுட்டு நடுவில் ஹோல் வரணும் இல்லையா அந்த ஹோலுடைய டயமெட்ரு எவ்வளோது எம் டுவெண்ட்டி எயிட்னா டுவெண்ட்டி எயிட் எம்எம் டயமெட்ரு ஸோ அந்த டுவெண்ட்டி எயிட் எம்எம்முக்கு ஒரு சர்க்கிள் ஒன்று ட்ரா பண்ணுங்கள் அதை சப்ட்ராக்ட் பண்ணுங்கள் தட் இஸ் மீன்ஸ் எக்ஸ்ட்ரூஷன் பண்ணிவிட்டு மெட்டல் ரிமூவ் கொடுத்துருங்க ஸோ அந்த போல்ட்டுடைய திக்னஸ் எவ்வளோது அதை பார்த்து கரெக்டாக டைமென்ஷன் பிரகாரம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுங்கள் இப்போ மெட்டல் ரிமூவ் கொடுக்கணும் அந்த மெட்டல் ரிமூவ் ஆகிடுச்சா முடிஞ்ச பிறகு திக்னஸ் வந்து கரெக்டான அளவு கொடுக்கணும் ஒன்று வந்து டுவெண்ட்டி எயிட் எம்எம் இன்னொன்று டுவெண்ட்டி டூ எம்எம் அதை
இது வந்து நட்டு அப்போ இது வந்து அடுத்து லாக் நட்டு என்ன பண்ணணும் இது திக்னஸ் கம்மி பண்ண போகிறேன் அதை சேம்பர் பண்ணது ஃபில்லட் பண்ணதையும் சுருக்கி வர போகிறேன் அதுதான் ரெண்டு ஒர்க்கு தான் ஸோ இதையே செலக்ட் பண்ணிவிட்டு நம்ம இது பண்ணிட்டோம்னா டோட்டல் ஒர்க்கு கம்ப்ளீட் ஆகும் நமக்கு லாக் நட்டு அடுத்தது லாக் நட்டு திக்னஸ் கம்மி பண்ணிட்டா பாருங்கள் கம்மி பண்ணதால் அந்த சேம்பர் நவுந்து போய் நிற்குது அதை என்ன பண்ணுறோம் கொஞ்சம் தூரம் டைமென்ஷன் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி நான் கொண்டு உள்ளே கொண்டு வந்துட்டேன் இன்னும் கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி கரெக்டான தேவை அளவுக்கு கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ண அட்ஜஸ்ட் பண்ணால் எனக்கு தேவையான அளவு வருது நான் அதை பார்த்துக்கிட்டே வரேன் பாருங்கள் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது அதை என்ன பண்ணுறோம் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் என்மோ அந்த அளவுக்கு வருது அதுக்கு அளவுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கிங்க அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டு வாங்க அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டு வந்துட்டு இருக்கிறோம் இப்போ அட்ஜஸ்ட் பண்ணி முடிஞ்ச உடனே கரெக்டாக இருக்குது சேவ் பண்ணிக்கிங்க சேவ் பண்ணி முடித்த பிறகு ஒர்க்கு முடிஞ்சிச்சு இப்போ எல்லாம் கம்ப்ளீட் பண்ணி முடிச்சிட்டோம் அடுத்ததாக அசம்பிள் பண்ணி பார்க்க போகிறோம் ரைட் அசம்பிளி ஓப்பன் பண்ணி நியூ ஃபைலு அசம்பிள் பண்ணிவிட்டு ஃபஸ்ட்டு பாடியை இது பண்ணுறீங்க எல்லா பிளேனையும் ஒவ்வொரு பிளேனுக்கும் மேட்ச் பண்ணுறீங்க ஃபுல்லி கன்ஸ்டெண்ட் வரும் ஃபுல்லி கன்ஸ்டெண்ட் வந்தோடனே ஃபிக்ஸ்டு அதுக்கு அடுத்து தான் என்ன வைக்கணும் கவர் பிளேட்டு கவர் பிளேட்டு அந்த ரெண்டு மேலே இருக்கிற ஆக்சஸ் மே மேட்ச் பண்ணிக்கிறீங்க ரெண்டு எஜ்ஜுமே மேட்ச் பண்ணிக்கிறோம் ரெண்டு எஜ்ஜு மேட்ச் பண்ணி ஃபுல்லி கன்ஸ்டெண்ட் வருது ஃபைன் இது முடிஞ்சிச்சு அடுத்ததாக என்ன பண்ண போகிறோம் நம்ம இந்த ராடு எண்டு அதே சேம் இந்த ஆக்சிஸ் அந்த ஹோலுடைய ஆக்சிஸ் இந்த ஹோலுடைய ஆக்சிஸும் மேட் பண்ணிவிட்டு எட்ஜஸ்ட் மேட்ச் பண்ணும்போது நமக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஓகே ஃபைன் இது முடிஞ்சிச்சு ஃபுல்லி கன்ஸ்டெண்ட் பண்ணியாச்சு ஒரே கலராக இருக்கிறதால உங்களுக்கு எது மேட்ச் ஆகிருக்கலாம் தெரியல நம்ம கலர் டிஃப்ரெண்ட் கொடுத்துருவோம் அது கரெக்டாக இருக்கும் அடுத்தது ப்ராசஸ்ஸு ப்ராசஸில் அந்த கவரு ஆமாம் அந்த கருடாக இருக்கு இல்லையா அந்த ரெண்டையும் மேட்ச் பண்ணிக்கிறேன் மேட்ச் பண்ணிட்டு இந்த எஜ்ஜு ஆமாம் இந்த எஜ்ஜையும் இந்த எஜ்ஜையும் மேட்ச் பண்ணிவிட்டு மேட்சிங் கோயின்சிடன் பண்ணும்போது ஃபுல்லி கன்ஸ்டெண்ட் வந்துருச்சு ஃபைன் அது முடிஞ்சிச்சு அடுத்து என்ன பண்ணுங்க ஒன்லி அந்த போல்ட்டு நட்டு தான் அன்சர்ட் பண்ணணும் ஸோ போல்ட்டு நட்டு ஒரு செட்டு மேலும் மேலே போட்டுட்டு கீழே என்ன பண்ணிக்கிறோம் அப்படியே மிரர் பண்ணிக்கிறோம் நம்ம அப்படியே நம்ம பா ஸ்டெப் ஸ்டெப்பாக பண்ணுறதை பாருங்களேன் ஈஸியாக இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு ஆக்சிஸை மேட்ச் பண்ணிக்கிங்க அடுத்தது எஜ்ஜஸ் கொஞ்சம் நவுத்தி வச்சுட்டு எஜ்ஜஸை வந்து மேட்ச் பண்ணிக்கிங்க மேட்டிங் இது எதுவும் மேட் பண்ணவுடனே வந்து உட்காந்துச்சு ஃபுல்லி கான்ஸ்டெண்டு அடுத்ததாக இங்கே வந்து நேம் வந்து லாக் நட்டுக்கு மாறி நிற்குது அது ஃபஸ்ட்டு நம்ம நட்டு பெருசு வரணும் அதுக்கடுத்து தான் லாக் நட்டு வரணும் ஸோ அப்போ ஃபஸ்ட்டு லாக் நட்டு வந்துருச்சு அதை நான் வந்து மேட் பண்ணிட்டேன் நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கிங்க கரெக்டாக நட்டை வஞ்சி வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் லாக் நட்டை பாருங்கள் ஏன்னா லாக் நட்டுங்கிறது என்னது அந்த நட்டு கரண்டு வராமல் இருக்கிறதுக்காக நம்ம போடுறது ஸோ அந்த நட்டு வேண்டியில் நமக்கு அதை நான் டெலிட் பண்ணி பாருங்கள் நட்டு தான் பெருசாக இருக்குது பாருங்கள் இது தான் பெருசாக இருக்குது அப்போ இது தான் ஃபஸ்ட்டு வரணும் ஸோ அப்போ இதை டெலிட் பண்ணிவிட்டு இது பெருசாக கொண்டு வாங்க இது டெலிட் பண்ணிட்டு புதுசாக நட்டை கொண்டு வந்துட்டு வச்சு இன்சர்ட் பண்ணுங்கள் பெருசு பெருசு வச்சுட்டோமா இந்த பெருசை வந்து கரெக்டாக ஆக்சிஸ்லாம் மேட்ச் பண்ணுங்கள் ஆக்சிஸ் மேட்ச் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த எஜ்ஜஸ் மேட்ச் பண்ணோம்னா கரெக்டாக மாதிரிடும் ஸோ இது வந்து ரொம்ப எஜ்ஜு கிட்டத்தா இருக்கிறதால வரல அதனால் என்ன பண்ணிக்கிறோம் நம்ம இது புதுசாக திரும்பி கொஞ்சம் நோத்திட்டு புதுசாக பண்ணிக்கிறோம் நம்ம கரெக்டாக வரலன்னா விட்டுருங்க இதை டெலிட் பண்ணிடுங்க டெலிட் பண்ணிட்டு புதுசாக மறுபடியும் இன்சர்ட் பண்ணுங்கள் நட்டை நட்டை இன்சர்ட் பண்ணுறீங்க நட்டை இன்சர்ட் பண்ணிவிட்டு ஃபஸ்ட்டு ஆக்சிஸ்ஸு மேட்ச் பண்ணுறீங்க அப்புறம் சர்ஃபேஸ் இந்த சர்ஃபேஸ் இந்த மேட் பண்ணும்போது ஃபுல்லி கன்சன் இருந்துச்சு அடுத்தது லாக் நட்டை இன்சர்ட் பண்ணுறீங்க லாக் நட்டு வச்சுட்டேன் லாக் அடுத்ததாக லாக் நட்டு இப்போ இந்த பக்கம் வச்சுட்டீங்க சேம் ஆக்சிஸ் மேட்ச் பண்ணுறீங்க இந்த எஜ்ஜையும் மேட்ச் பண்ணிக்கிறீங்க மேட்ச் பண்ணிவிட்டு ஓகே கம்ப்ளீட்டு இது என்ன பண்ணுறீங்க இது ரெண்டும் வந்துருச்சா அப்படியே மிரர் கொடுக்க போகிறீங்க இந்த ஆப்ஜெக்டெலாம் செலக்ட் பண்ணிங்க நட்டு போல்ட்டு ரெண்டு நட்டையும் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அப்படியே மிரர் ஓகேங்களா மிரர் கமெண்ட் கொடுத்துட்டு எல்லாம் செலக்ட் பண்ணிட்டு மிரர் ஒன் அது வந்து மொத்தமாக செலக்ட் ஆக மாட்டேங்குது அப்போ என்ன பண்ணுறேன் ஒவ்வொன்றா நான் என்ன பண்ணுற நட்டு அது எல்லாத்தையும் ஒவ்வொன்றையும் மிரர் பண்ணிக்கிறேன் அப்படியே ஒரு காம்பனன்ட் செலக்ட் பண்ணிட்டு பிளேன் மிரர் காரணத்தினா அது எந்த பிளேனு கேட்கும் நம்ம அந்த பிளேன்லாம் இதில் கொடுத்துட்டோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து அதாவது உக்காரத்து பாருங்கள்
அப்புறம் தியரி ஆஃப் மிஷனில் வெலாசி டயக்ராம் இருக்குது ஈஜி நிறையா டோட்டல் இருக்குது ஸோ படிக்கிறவங்க இதெல்லாமே நம்ம வாழ்க்கையில் நம்ம முக்கியமாக நமக்கு தேவை படிப்பு படிப்பு ரிலேட்டடாக கோசி நிறையா இருக்குது ஸோ நீங்கள் மெக்கானிக்கல் பசங்களுக்கு நிறையா அட்வான்டேஜாக இருக்கும் ஈஸி பசங்க ட்ரிபிள் இ பசங்களுக்கு எயிட் ஜீரோ எயிட் ஃபைவ் இருக்குது ஸோ ஒவ்வொன்றும் கலர் லைனாக கொடுத்துங்க அந்த இதில் ஓகேங்களா இப்போ கிராஸ் கட்டில் ஒவ்வொரு கலரும் கொடுத்துட்டேன் கலர் தேவையான கலர் மாற்றிட்டு இது பண்ணிக்கோங்க ஏதாச்சும் டவுட் இருந்தால் கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ தேங்க்யூ வாட்சிங் திஸ் வீடியோ